నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు దేవరకొండ రవికుమార్ అండి ఏం చేస్తుంటారు నేను అన్న క్యాంటీన్ ఇన్ఛార్జ్ నేను ఇక్కడ మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే ఆళ్ళ రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు వారి పనితీరు ఎలా ఉంది ఆయన బాగానే చేస్తున్నారు మొత్తం ఆయన చేసే కార్యక్రమాలు మొత్తం బాగానే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు బాగా చేశారా చేశారండి పర్లేదు ఇదే నియోజకవర్గంలో టీడీపీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది టీడీపీ వాళ్ళు అంటే మాకు మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి మా గన్ చిరంజీవి గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా బాగానే ఉంది ఆయన చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆయన రావచ్చు అనుకుంటున్నాం మేము ముఖ్యమంత్రి మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు అవుతారని చెప్పనేసి ఆయన అన్నీ చేశాను చాలా చేశారు కదండి ఇప్పుడు ఆయన చేసిన సగం పనుల్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ జగన్ వచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఒక ఏదన్నా ఒక వర్క్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని సగం మొదలు పెట్టిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు చేయాలని చెప్పంటే అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం ఏదైనా సరే ఒక చిన్న ఏదైనా సరే ఒక సినిమా ఉంది అనుకోండి ఇద్దరు డైరెక్టర్లు చేయాలంటే సగం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు చేయాలంటేనే ఆడు కుదరదు అట్లాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకవేళ రాని పక్షంలో ఒకవేళ జగన్ గారు కానీ ఇంకో ఎవరు కానీ వచ్చినట్టయితే అది మొత్తం అది అల్లకొలంలో అవుతుంది అర్థం కాదు జనాలు ఇబ్బంది పడతారు ఎట్టైనా సరే మళ్ళీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారే వస్తారు మరి మోడీ ప్రభుత్వం ఎలా ఉందంటారు బాగానే ఉందండి అంటే కరెన్సీ గురించి మనకు పక్కన పెడితే ఇవన్నీ కొంచెం వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళకి కానీ కొంచెం డబ్బులు మొత్తం అంతా బాగానే వస్తున్నాడు చూస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే మా మీ పేరు నా పేరు మొహంకాళి కోటమ్మ ఏం చేస్తుంటారు హోటల్లో పనిచేస్తా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు కదా అలా రామకృష్ణ గారు ఏం లేదు ఏం చేయలేదా మాకేం చేయాలి మాది నవ్వులూరు ఎండాకాలం ఇళ్ళు తగల పడుతున్నా ఇళ్ళు దొరకవు మొన్న ఎట్టాగే ఒకటి ఒకటి రెండు నొక్కండి అని చెప్పారు అంతకుముందు ఎమ్మెల్యే గారు వస్తారు మీకు బోర్ వేపిస్తాడని చెప్పి మా దాని మా చేత ఓట్లు వేపిస్తున్నాడు ఇంతవరకు నీళ్ళు సో బోర్ వేపిలే ఏమి వేపిలే ఏపీ పైన కూడా సరే పోనీలే అని చెప్పి మేము ఇక్కడ నుంచి మంగళగిరి నుంచి వాటర్ కేన్ కొనుక్కున్నాం కొనుక్కున్న తర్వాత సరే అని చెప్పి ఈసారి చంద్రబాబు వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత నాకు పింఛన్ నెలకు రెండు వేలు ఇస్తున్నాడు మరి పసు కుంకు డబ్బులు పోయిన నెల రెండు వేలు ఇచ్చాడు ఇవాళ పొద్దున సిఆర్డి డబ్బులు రెండు వేల మూడు వేలు ఐదు వేలు వేసాడు పొద్దున చెక్కు చెక్కులు వేసి వచ్చాం బ్యాంకులో మూడు వేల నర వచ్చినాయి ఆయన పుణ్య వంట ఐదేళ్ళు నోట్లోకి వెళ్తున్నాయి మరి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరిని గెలిపిస్తారనుకుంటున్నారు చంద్రబాబే రావాలి ఆయన రావాలి ఆయన రావాలి ఫ్యూచర్లో మేము అందరం సల్లగా ఉండాలి ఆయన ఆయన శుభ్రంగా ఉండాలి మేము సల్లగా ఉండాలి అది ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా నమస్తే అమ్మా మీ పేరు మేడం నా పేరు మాలకోలి మంజులమ్మ ఏం చేస్తుంటారు కూలి పని చేస్తుంటారు నాకు ఆటు ప్రాబ్లం నాకు బాగుండదు మా అబ్బాయి చేసి పెడితే నాలా మంగళగిరి అనేది మేము ఉండేది వినకొండ అయితే ఇక్కడికి వచ్చాము వినకొండలో నాకు ఓటు పుట్టింది చంద్రబాబుకి ఆయనకే ఓటు వేస్తాం ఆయన తోటే ఉంటాం లేగిసిన కాడి నుంచి మీటింగ్ చెప్పాలంటే చంద్రబాబు చంద్రబాబు ఉంటాడు అని జగను మీటింగ్ లాగే చెప్పడు అసలు చంద్రబాబు గురించి చెప్పాలంటే ఏదైనా కరెక్ట్గా చెబితే చెప్పాలా లేకపోతే మెలకున్నా లేచిన కాడి నుంచి చంద్రబాబు చంద్రబాబు ఉంటాడు అది మీటింగ్ అండి అసలు చెప్పండి ఆయన చెప్పేది అసలు కరెక్ట్ కాదు అది మాత్రం మంచి కాదండి ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు వచ్చి బాబుడు కాబట్టి ఈ రోడ్లు ఎన్ని మనుషులు అందరం పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నవాళ్ళు కానీ బాగున్నారు బాగా బతుకుతున్నారండి ఆయన లేకపోతే ఇంకా ఏరాదే ఇది లేదు మీకే సంక్షేమ పథకాలన్నీ అందుతున్నాయా ఏమి లేవు పింఛన్ డబ్బులు మాత్రం వస్తాయండి మా వారు చనిపోయారు పదమూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఒక అబ్బాయి నాకు వాళ్ళు చేస్తే తినాలా లేకపోతే లేదు అది పరిస్థితి పింఛన్ డబ్బులు ఎన్ని వస్తున్నాయి నెలకి రెండు వేలు వస్తున్నాయి ప్రతి నెల వస్తున్నాయా పది నెలలు వస్తున్నాయి వినకొండ పోయే తీసుకుంటా నేను ఎక్కడ అసలు తీసుకో మరి ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళీ ఎవరు వస్తారు అనుకుంటున్నారు బాబే వస్తాడు నాకు ఓటు పుట్టింది చంద్రబాబుకి నేను వేసేది ఆయనకి నేను ఎవరికి ఏరేవాడికి అయ్యాను అస్సలు అయ్యాను మా ఓట్లు అయ్యి మా ఊర్లో కూడా అంతే మరి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఉన్నారు కదా అసలు మనకు పని లేదు వాళ్ళతో అసలు పనే లేదు చంద్రబాబే చంద్రబాబే ఆయన అయితేనే బాగుంటుంది ఏదైనా ఆయన లేకపోతే ఏంటికి పనికిరా అది వాస్తవం నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు షేక్ తాజుద్దీన్ బాబా అలీ పార్క్ వెల్డింగ్ పనిచేస్తాను నాది గుంటూరు మంగళగిరిలో పనిచేస్తాను డైలీ రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటా రెగ్యులర్ ఇక్కడ మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఆళ్ళ రామకృష్ణ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు వారి పనితీరు ఎలా ఉందంటారు నాకైతే నచ్చలేదండి నచ్చలేదు ఎందుకు నచ్చలేదు ఇక్కడ ప్రవర్తన అంతా మోసం అన్యాయం జరుగుతుంది అన్న క్యాంటీన్ ఉంది పెట్టే భోజనాల ధోక అక్కడ ఉంది రాజన్న క్యాంటీన్ దాంట్లో ధోక అంతా ధోక అంటే దగా జరుగుతుంది ఒక్కడి భోజనం ఇద్దరికి పెడుతున్నారు అదంతా చీటింగ్ ఇదంతా వాళ్ళకి తెలియద
అది కూడా బాగాలేదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బాగాలేదు ఎందుకు ఎందుకు బాగాలేదు ఉన్నవాళ్ళకే ఇస్తున్నాడు ఆయన లేనవాడికి తొక్కేస్తున్నాడు ఇటు ఉన్నవాళ్ళకే ఇచ్చాడు లేనవాడికి తొక్కేశాడు నచ్చలేదు అసలు చండాల ముందు ఆయన కావాలంటే ఆయన ఫేస్బుక్లో పెట్టుకుంది మరి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది జగన్ వస్తే మళ్ళీ ఇటు మమ్మల్ని పట్టించుకోడు అటు వెళ్ళిపోతాడు తెలంగాణ అది అదేదో చెప్తారు కడప సైడు అటు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఉన్నా రాసే ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కాక నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ చంద్రబాబు అయితేనే బాగుండిద్దని డిసైడ్ చేసుకున్నాం మనసులో ప్రధానమంత్రిగా మోడీ ప్రభుత్వం ఎలా ఉందంటారు దొంగన కొడుకు ఎందుకు వాడు మమ్మల్ని మోసం చేశాడు ఏం మోసం చేశారు వాడు మామూ మామూలు అని మా శత్రువు మాకి శత్రువు అంటే మేము సాయిబులు మాకు శత్రువు ప్రధానమంత్రి వాడు మోడీ సాయిబులకి శత్రువు పక్కా శత్రువు వాడు యాజ్ ఈజ్ చెప్తున్నా చేస్తే ఏంటి లేకపోతే లేదు మాకు శత్రువు వాడు మోడీ మోడీ మాత్రం రాకూడదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాహుల్ గాంధీ వచ్చిన పర్లేదు వాళ్ళ అమ్మ సోనియా గాంధీ వాళ్ళు నేచురల్ వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా మోడీ ఎందుకు శత్రువు వాడు ఒకప్పుడు మమ్మల్ని ఉచ్చ కోత కోపించాడు అందుకని మాకు శత్రువు ఆ వ్యవస్థం ఎవరికి తెలీదు ఒకప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఆ బీజేపీ అనేది సాయిబులకి ఉచ్చ కోత కోపించాడు అది ఎవరికి తెలీదు జనానికి తెలుసు కానీ బయటికి రాలేదు అందుకని మాకు శత్రువు వాడు మాత్రం రాకూడదని మేము మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాం గుంటూరు నియోజకవర్గంలో ముస్తఫాని నించోబెట్టారు ఎమ్మెల్యేగా వైఎస్ఆర్సిపి ముస్తఫా మేము లెప్పించుకుంటాం వన్ టౌన్కి అవి టూ టౌన్గా ఎంపీగా గల్లా చేయదేవు టీడీపీ ఆయన్ని కూడా గెలిపించుకుంటాం అందుకంటే మన సబ్జెక్ట్ మనకు ఉండింది అక్కడ మీ పేరు నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి ఏం చేస్తుంటారు రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏంటి సార్ కొన్ని మరి ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి కదా ప్రస్తుతం ఇక్కడ మంగళగిరిలో ఆల్ రామకృష్ణారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కదా ఆయన పరిపాలన ఎలా ఉంది పర్లేదు బాగా ఈసారి ఎమ్మెల్యే ఎవరు అవుతారు అనుకుంటున్నారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఉంది చెప్పలేం టీడీపీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇక్కడ టీడీపీ పరిస్థితి ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ నియోజకవర్గంలో ఓ మాదిరిగా ఉంది మాదిరిగా ఉంది రేపు ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు అవుతారు అనుకుంటున్నారు జగన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకండి ఎందుకంటే అతనికి బాగా ఫాలోయింగ్ ఉంది ఇప్పుడు అతను ప్రవేశపెట్టే ఇవి అన్ని బాగున్నా చేస్తాడన్న నమ్మకం కలిగింది అందరూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఉన్నారు కదా పరిపాలన ఎలా ఉంది ఈసారి ఎవరు ప్రధాన అవుతారు అనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్కి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉంటాయా లేదు ఛాన్స్ లేదు ఎందుకండి ఎందుకంటే అతను ఇంకా పికప్ అవ్వలేదు ఇతను మన సర్జికల్ స్ట్రైక్ జరిగినాయి కదా దానివల్ల ప్లస్ పాయింట్ అయింది థ్యాంక్ యూ అండి ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి